dear students now i am going to teach concept of reciprocal equation this also exercise 3.5 one of the concept reciprocal equation na enna sir first neenga adu understand panninga inga inda equations ella paathune ungalku or idea kadikum paarenga simple ah purinjikkiradhu what is reciprocal equation definition la illama just simple ah neenga purinjikkalam inga coefficients mattum paarenga x power 4 உடைய கோஎஃபிஷன் இங்கே ஒன் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது மிடில் டேர்மாக இருக்குது அதை பற்றி கவலை இல்லை சிமிலர்லி ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்குது சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ செவன் செவன் மைனஸ் ஃபோர் சாரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இங்கே எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது நம்பர் சேமாக இருக்குது சைனும் சேமாக இருக்குது இங்கே நம்பர் சேமாக இருக்குது பட் சைன் சேஞ்சாக இருக்குது ஓகே இங்கே நம்பர் சேமாக இருக்குது சைனும் சேமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் டி செவன் மைனஸ் நைன் டி செவன் ஸோ நம்பர் சேமாக இருக்குது பட் சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாடலில் வந்தால் பார்த்தோன்னே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தட் இஸ் வாட் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனா எப்படி இருக்கணும் உங்கள் கண்ணுக்கு பார்த்தா கோஎஃபிஷியன்ஸ் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியனும் கான்ஸ்டன்ட்டி பார்க்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட்னு ஒன்று இருந்தே ஆகணும் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு அதனால தான் இப்படி இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டாவே ஜீரோ இஸ் அ நாட் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாவே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேல்யூ வராது டேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் ஆல்வேஸ் ஃபார் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஏ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் கெனாட் ஹாவ் ஜீரோ இஸ் சொல்யூஷன் ஜீரோங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கவே இருக்காது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஏன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் கம்பல்சரி என்ன வந்துடுனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் ஓகே ரைட் ஸோ இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் கேட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தோன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த மாடலில் நீங்கள் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று எல்லா கோஎஃபிஷன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் மிடில் டேர்ம் பற்றி கவலை இல்லை ஓகே அது தவிர மீதி என்ன இருக்கும் மேபி ஈக்குவலாக இருந்து சைன் சேஞ்சாக இருக்கலாம் இந்த மாடல் பார்த்தாவே நீங்கள் என்ன சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஓகே சார் நான் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அடுத்து நான் அதில் வச்சு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா alpha a solution then 1 by alpha is a so also solution of the given equation for example for example 3 is one solution of this equation abdin sonna 1 by 3 also one of the solution of this equation because this is reciprocal equation neenga reciprocal equation identify panniteenga na ve 3 one of the solution avanga kuduthirundanga na 1 by 3 compulsory அந்த ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷனுக்கு நேமி ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்காங்க பட் ரூட்ஸ் எப்படி கிடைக்குன்னா ஆல்ஃபா ஒரு ரூட்டாக இருந்தால் ஒன் பை ஆல்ஃபா அனதர் ரூட்டாக கம்பல்சரி கிடைக்கும் எப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் உங்கள் மைண்டில் வர வேண்டியது என்னது த்ரீ ஒன் சொல்யூஷனாக ஒன் பை த்ரீ ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்போ கிடைக்கிற சொல்யூஷன் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஓகே ஃபைவ் ஒரு சொல்யூஷனாக ஒன் பை ஃபைவ் ஒன்று ஒரு சொல்யூஷனாக கிடைக்கும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து டூ டைப் இருக்குது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் டூ டைப் வந்து ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் டைப் பண்ணணும் நான் இதை எழுதியிருக்கேன் டைப் பண்ணணும் இதை எழுதியிருக்கேன் ஏன் டைப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒன் ஒன் இங்கே செவன் செவன் சைன் நம்பர் சைன் அண்ட் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை கோஎஃபிஷன் அப்படி ஈக்குவலாக இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோருடைய கோஎஃபிஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது எக்ஸ் க்யூபுடைய கோஎஃபிஷன் எக்ஸோட கோஃபிஷன் ஈக்குவலாக இருக்குது மிடில் டேம் பற்றி கவலை இல்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதே தான் செவன் செவன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி அப்படியே எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஓகே இந்த சைடு அந்த சைடு பார்த்து அந்த எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக இருந்தால் ஓகே சைன் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாமல் இங்கே ப்ளஸ் செவனாக இங்கே ப்ளஸ் செவன் தான் இந்த மாடலில் இருந்தால் தட் இஸ் டைப் ஒன் அவ்வளோதான் டைப் ஒன் ரொம்ப ஈஸி
டைப் ஒன் ஈவன் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகே ரைட் அப்போ டைப் டூ என்ன சார் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு ஆப்போசிட் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்தால் அங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் வந்தால் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்படி ஆப்போசிட் சைனாக இருக்கும் சேம் நம்பராக இருக்கும் அந்த டைப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன்டி செவன் ஸோ இந்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா அது டைப் டூ டைப் டூ ஓகே அதுலேயும் அதே தான் இது டைப் டூன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க இது ஈவன் டிகிரியா ஸோ ஈவன் டிகிரி டைப் டூ இது ஆர் டிகிரி ஸோ டைப் டூ ஆர் டிகிரி ஆர் டிகிரி டைப் டூ அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஈவன் டிகிரி ஆர் டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமே கிடையாது அதே மாதிரி டைப் ஒன் டைப் டூ கண்டுபிடிக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி டைப் ஒன்னாக பார்த்துன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோஎஃபிசியன்ஸ் வந்து இ ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது ஏ என்னன்னு சொல்லுவோம் இது ஏ நாட்டு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் சைனாக இருந்தால் அது டைப் டூ அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் சார் வேறு என்ன சார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு வேலை ஒன் மார்க்கில் உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் தேவைப்பட்டாவோ இல்லை சம்மில் எங்கேயாச்சும் தேவைப்பட்டாவோ இந்த விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஒன் ஆர் டிகிரி ஆர் டிகிரி போட்டு பார்ப்போம் ஈவன் டிகிரி அப்புறம் பார்த்துக்கோ நல்லா மைண்டில் ஏன் வச்சுங்க ஆர் டிகிரி ஆர் டிகிரியில் டைப் ஒன் எடுத்துகிட்டு நான் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இதை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுங்கள் இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் இங்கே ப்ளஸ் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டால் இது ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் பட் இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டால் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆகிடும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆகும் பட் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பட் இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இ அதாவது இங்கே வந்து ஆர் டிகிரி இருந்து டைப் ஒன்னாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இங்கே இங்கே ஒரே மாதிரி நம்பர் இருக்கும் இங்கே இங்கே ஒரே மாதிரி நம்பர் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது ஆர் டிகிரியாக இருந்து டைப் ஒன்னாக இருந்தால் அப்போ எக்ஸ் இக்கோ டு மைனஸ் ஒன் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகி ஜீரோனு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இக்கோ டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஆ சொல்யூஷன் எக்ஸ் இக்கோ டு மைனஸ் ஒன் இஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மைண்டில் ஏன் வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் மைனஸ் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கேன்சல் ஆகிடும் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூக்கு ப்ளஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கும் கேன்சல் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் நைன்டி செவன் இருக்கும் மைனஸ் நைன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ டைப் டூ ஆர் டிகிரி டைப் ஒன் ஆர் டிகிரி நல்லா ஆகிச்சு டைப் ஒன் ஆர் டிகிரினா எக்ஸ் இக்கோ டு மைனஸ் ஒன் சொல்யூஷன் டைப் டூ ஆர் டிகிரினா எக்ஸ் இக்கோ டு ஒன் ஒரு சொல்யூஷன் இது ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன் மார்க்லேயோ இல்லை சம்மில் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தெரியல மறந்துருச்சுனாலும் ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது ஆர்ட் டிகிரின்னு பார்த்துட்டீங்க இது ஃபஸ்ட்டு ரெசிப் ப்ரோக்கில் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதில் ஆர்ட் டிகிரின்னு பார்த்தாவே இந்த ரெண்டு விஷயம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் போட்டு பாருங்கள் இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒரு சொல்யூஷன் மைனஸ் ஒன் போட்டு பாருங்கள் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா சொல்யூஷன் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கோங்க டைப் ஒன்னாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மைனஸ் ஒன் சொல்யூஷனாக இருக்கும் டைப் டூவாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் சொல்யூஷனாக இருக்கும் பட் ஆர்ட் டிகிரியாக இருந்தால் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸோ அப்புறம் டைப் டூக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா சார் அப்படின்னு சொன்னால் டைப் டைப் ஒன்னில் ஆர் டிகிரி டைப் டூவில் ஆர் டிகிரி ஓகே ரெண்டுமே ஆர் டிகிரி பட் டைப் ஒன்றுன்னா அதுக்கும் ஆன்சர் இருக்குது டைப் டூனா இருக்குது இப்போ ஈவன் டிகிரிக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஆர் டிகிரி வந்தால் டைப் ஒன் டைப் டூனு பார்த்து இந்த சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் பட் ஈவன் டிகிரின்னு வந்தால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் என்னென்னா டைப் டூவான்னு பாருங்கள் ஈவன் டிகிரியாக இருந்தால் டைப் டூவான்னு பாருங்கள் டைப் ஒன்றுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் இருக்குது அதை நம்ம செம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி
ஓகே நீங்கள் வேணால் அவுட் கோட் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் போய் போட்டு பாருங்கள் ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் ஒன்று போய் போட்டு பார்த்தாலும் இதுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் கண்டிஷன் இது டைப் டூவாக இருக்கணும் அண்டு ஈவன் டிகிரியாக இருக்கணும் டைப் டூ ஈவன் டிகிரியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டைப் ஒன் ஈவன் டிகிரிக்கு மட்டும் நம்ம செம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் மீதி எல்லாம் வந்தால் இந்த இதை வந்து நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஏன் அமைச்சு ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் என்னங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷனா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடல் டை ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனில் இந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் மறுபடியும் ஒன்று தடவை ஒரே தடவை சொல்லிடுறேன் ஏன் வச்சுக்கங்க ஆட் டிகிரிங்கிறத நீங்கள் மை பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது டைப் பண்ணால் டைப் டூ ஆன்னு பாருங்கள் டைப் ஒன்னாக இருந்தால் மைனஸ் ஒன் சொல்யூஷன் டைப் டூவாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் சொல்யூஷன் ஈவன் டிகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது டைப் ஒன்னாக இருந்தால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் போடணும் அதுக்கு வேறு ப்ரொசீஜர் அதுவே டைப் டூவாக இருந்தால் இந்த ரெண்டுமே சொல்யூஷனாக இருக்கும் பட் அதுக்கு கண்டிஷன் மிட் டம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸோ இதுதான் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுடைய கான்செப்ட் இது போக புக்கில் தீரம் பேசுகிற மாதிரி எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒரு பண்ணிக்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தீரத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது ஏ நாட் சாரி இது ஏஎன் இது ஏ நாட் அது ஈக்குவலாக இருக்கும்பாங்க டைப் ஒன்றுக்கு இன்னொரு இதில் வந்ததுன்னா இது ஏஎன் இது ஏ நாட் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி சைன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது டைப் டூக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் அதை ரெசிப்ரோ ஈக்குவஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னொரு தீரத்தில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னால் காமனாக இதில் எல்லாத்துலேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறோம் இதில் நம்ம காமனாக எக்ஸ் பவர் ஃபோராக காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்டூ என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒன் மைனஸ் டென் பை எக்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வெளியே எடுத்துருக்கோம் ஸோ டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணுற டென் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 26 சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஸ் மைனஸ் டென் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகே ரைட் இப்போது இதை நான் ஒரு ஆர்டர் எழுதி பார்ப்போம் எப்படி எழுதுறோம்னா ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டென் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸாக பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் இது இன்ஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸாக ஷூட் பண்ணி பாருங்கள் இது கிடைக்குமான்னு இது புதுவாக ஒன் பை எக்ஸ் போட்டால் இது கிடச்சிடும் இது புதுவாக ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் புதுவாக ஒன் பை எக்ஸ் போட்டால் இது கிடைக்கும் எக்ஸ் புதுவாக ஒன் பை எக்ஸ் போட்டால் இது கிடைச்சிடும் எக்ஸ் புதுவாக ஒன் பை எக்ஸ் போட்டால் இது கிடைச்சிடும் இங்கே இல்லை அதனால் அது கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்னு வந்தால் இது டைப் ஒன்னு எழுதுனு சொல்கிறாங்க தீரத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கும் ஓகே பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபார் ஜென்ரல் ஃபார்மில் எக்ஸ் பவர் என்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுவே பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் பி இன்டூ ஒன் பை எக்ஸ்னால் டைப் டூ அதை நீங்கள் இதுக்கு எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு டைப் டூ எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் வரும் ஓகே அதாவது கம்பல்சரி ஒரு மைனஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் காமனாக நெகட்டிவ் நம்பரை வெளியெடுத்தா தான் ஒன் பை பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது டைப் டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற தீரம் பேசுடு ஓகே அந்த மாதிரி கேட்டால் சப்போஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் டைப் ஒன் டைப் டூ ஈவன் டிகிரி ஆர் டிகிரி அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் எப்படிலாம் கிடைக்கும் தீரம் பேஸில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு தீரம் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் அது ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏஎன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த பக்கம் அடுத்த நம்பர் ஏ ஒன் இதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் டைப் ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது டைப் ஒன் அதுவே ஏஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ நாட் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஒன் இது டைப் டூன்னு கொடுத்